Los temas de mayor actualidad e interés siempre están en Ángelo Presenta. A continuación. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Soy Ángelo Barahona y estamos en la plataforma digital más importante del Ecuador, Vito TV. Y justo hace muy pocos minutos acaban de ver un programa espectacular, ilustrativo, eh, luminoso, un programa de primer orden, de contenido netamente periodi eh, periodístico deportivo, pero dentro de eso con el tema del momento y es las Olimpiadas de Tokio, esas Olimpiadas tan temidas, las primeras en nuestra historia contemporánea que pensábamos que no se podían dar hoy con el favor de Dios, porque el deporte es Dios, definitivamente. Dios es el deporte, en lo que se refiere a lo bueno, a lo positivo, al esfuerzo. Y yo estoy realmente contento de que las Olimpiadas se vayan a dar, de que en Japón el tema del contagio eh, haya bajado considerablemente. Eh, no se descartan pequeños brotes por el tema de que van miles y miles de personas del mundo entero. Pero vamos a ser positivos y vamos a creer que todo va a estar bien. De momento todo está perfecto. Las... El problema es que, claro, cuando eres del primer mundo, como lo es Japón, ellos todo lo tienen calculado. Así que yo estoy casi seguro que al igual que Estados Unidos, Rusia y la misma China, Japón va a hacer un trabajo extraordinario porque ellos, a diferencia de nosotros, tienen un 70% de controlado el tema de la pandemia y son tan adelantados que incluso saben lo que puede suceder 6, 7 meses después y pocas veces se equivocan. Así que si ellos están positivos y optimistas, yo digo, bueno, yo también voy a estar positivo y optimista, porque todo lo que ocurre en el primer mundo luego repercute en nosotros. Buenas noches, también nos ven a través de TV Cable, Canal 15 y Canal 709. Vamos a ampliar la toma porque les voy a presentar a un buen compañero de trabajo, a un hombre bueno, a un hombre eh, talentosísimo. Gracias. Ángel Che Vasco, Badeín. Antes decías que eres de Yaguachi, pero ya no lo dices. No, sí, Badeín Yaguachi. Oye, si tú tuvo un problema grande en la época de los dos ángeles con eso. Bueno, antes de que todo, Ángelo, muchas gracias por la invitación. A toda la gente que está conectada a través de TV Cable, a través de la señal de Vito TV. Gracias porque es la primera vez que estoy aquí en tu programa. He estado en otros programas de vida. No, 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 en otros tuyos. Ah, ya, okay, claro. ya, eh, que me has invitado. Que me has invitado y siempre he dicho sí, porque me, me gusta que tus entrevistas son frontales. Sí, ¿no? Era, no, imagínate. Son frontales y yo nunca me ofendí porque dice que por qué tienes que ofenderte. No, al contrario, me gusta que las cosas. Yo solamente una vez te dice que no te la volvería a hacer una pregunta un poco a lo incisiva, <risas> algo de un tema sexual. Sí, sí, sí. Pero es porque la naturaleza de ese programa era así. Y recuerdo que una vez te dijiste, y yo ya se lo pregunté hace mucho tiempo. Claro, ¿Te acuerdas que pusieron? Claro, ¿no? claro. Primero, y es verdad. Claro, y es, es verdad. ¿Sabes que no estoy de acuerdo con una pregunta de índole sexual? Porque lo que Juan Gabriel decía era verdad, por un lado. Y por el otro, cualquier respuesta podría ser grosera. Pero además la pregunta es grosera. Es verdad. La pregunta es grosera. Ahora, claro, yo estaba en un programa en donde se permitían ciertas cosas. Y eso que están escuchando de fondo es justamente uno de los himnos de... De Milenio, Milenio sí. que aunque bien, sí, si bien es cierto, tiene, eh, digamos, su origen, son otros cantantes. Eh, ahora mismo, o siempre, desde los años en que ellos lanzaron esta canción, siempre se la identifica con ustedes. Sí, y sí. cuando se la baila, se la baila con lo de ustedes. Sí, es verdad. Bueno, ahí está, llegó, llegó este un. No, no se cruce. <risa> Ningún producto no era el que yo quería, pero bueno, no importa. Eh, has venido acompañado de Christopher, uno de tus asistentes. Pero Millennium, señores, más allá de lo que muchos podrían pensar, ha tenido trabajo en época de pandemia. Sí. Te sí. digo porque si te sigo sí, en eso, sí, 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 yo también te sigo. Vamos para acá, vamos para allá. Sí, mira, lo que pasa es que dice que, que la esperanza es el último que se pierde. Perfecto. Te, soy sincero, Ángelo, cuando comenzó la pandemia yo dije, bueno, un mes, dos meses, hemos de estar así y ya todo terminó. Cuando yo comencé a ver ya que había personas que ya fallecían, que había cosas muy duras. Muy duras. Dije, Dios mío. ¿Te dio covid no, hasta el momento Pero miren, no me hasta, hasta en eso... No me ha dado COVID. La fortaleza, la juventud, la buena salud de Ángel Chevasco. ¿Qué edad tiene Ángel Chevasco? No se lo voy a preguntar no, al aire. No, no, eso no. Este, <risa> pero eso es un misterio, solo pero, tú lo sabes, Ángel. Pero usted puede decirnos quién es mayor, si él o yo. No sí, hay sí, problema, sí. ahí vemos. ¿Por qué se ríe Christopher? <risa> o me digan que yo te juro... Bueno, en todo caso, señores, eh, ¿quién es mayor? ¿Ángel Chevasco o Ángel Obradona? Lo van a decir... Ah, ah, doble A. Doble, doble A. Eh, ¿Qué dice... 
Bueno, estábamos en el tema de que, más allá de la pandemia, porque justamente sí. el tema por el cual está invitado a Ángel sí. Bajo y de aparte de saludarlo, es saber qué va a pasar con los artistas Exacto. ecuatorianos. Algunos han sobrevivido, no solamente en lo humano, sino también en lo económico. Muchos, otros, evidentemente, y de verdad que a mí se me conmueve todo, porque no, soy parte de la estructura. Los periodistas, los talentos de televisión, los artistas estamos ecuatorianos están, estamos pasando uno de los momentos, quizás el momento más duro de nuestra existencia profesional, es. personal, humana, porque el COVID, al que no le dio duro, debe ser porque traficó con insumos, Chorio fondos públicos. <risa> Como vivos por ahí. Que a eso sí, y que Diosito lo siga bendiciendo. Ah, porque sí. la vida realmente es karma. Es un karma. karma. Pero los que trabajamos de lo nuestro, los que estamos, oiga. El día pues, a día. Claro, este, por si acaso no necesitan cantante. Sí. Este, porque estoy a las órdenes. Ey, oye, no te, no, te, no te olvides de que, oye, ¿te acuerdas que me contrataste? Este, claro. y le mando, o le mandas un, 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 link. un mensaje a todo, un link sí, a toda sí. la gente. Estoy vigente. Estoy claro, aquí, no se olviden, estoy estamos presente. aquí. Tum. Igual pasa con quienes somos productores de nuestros propios exacto, programas. Exacto. Hola, ¿cómo estás? Ya viste mi programa. Pum, ahí te un link, sería maravilloso que seas nuestro anunciante, bla, bla, bla. Eso nos toca hacer a todos, pero ¿sabes qué? Es. Eso nos da fortaleza uh -huh. y nos da independencia económica y la verdad es que si Dios nos bendice y hacemos un buen trabajo, nos va súper bien. Super a ti te bendecido porque tú nunca has sido empleado de nadie realmente, tú has sido tu jefe. Ya, siempre he sido mi jefe, una vez sí. Trabajaba sí, para Trópico. Bueno, bueno, eso era animal, pero era porque yo reemplazaba a alguien. Ah, claro. Ya, y, pero sí, yo por ejemplo trabajé en radio, pues, este, Ángelo, y trabajé en cuatro claro. radios aquí. Tropicalida, eh, ¿sí puedo nombrarlo? Sí, sí, claro. Tropicalida, Sabor Mix, eh, CRE sí. 90.5 en esa época, que ahora es Canela. Oh, ya. Este, luego vino... ¿Pero te pagaban o te van Me cupo? pagaban, no, 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 no. no ¿Te afiliaban no, a todo. todo. Y no también sabía. estuve en Tropicana. En AM, estuve o sea, trabajando es, en has, cuatro emisoras. Ha sido locutor de radio. Amo, amo la locución. Oye, no sabes cómo extraño ese mundo. Pero lamentablemente en esa época me daban a elegir o el grupo o, 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 o lo que haces. O sea, las circunstancias sí, estaban elegidas. No sí, no, no, es que sí, era muy estricto. Ahora veo que todo el mundo tiene facilidad. Bueno, suerte, ¿no? Tal vez Dios quiso También que me, me, me remontara el camino de la música. No me arrepiento. Pero bueno, fue una pero no, Porque no bonita. todo el mundo puede cantar o tener una agrupación o generar empresa y sí, trabajo otra vez. Sí, es verdad, es duro. Yo no podría. Ya, Yo en, no podría. Entonces, este, bueno, eh, hablábamos, de, me desvié del tema. Estábamos hablando de, de, la, de la pandemia, ¿no? Ya me olvidé. Ya, <risa> eh, bueno, estábamos hablando de que la pandemia nos trató mal sí, al género sí, artístico, sí, sí, trató sí. mal a, 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 a todos los que trabajamos en, en esta industria. ¿Y cómo sobrevivir ante esto? Tú has tenido trabajo en pandemia. Esto sigue siendo pandemia. Cuando yo escucho que dicen pospandemia, no, el año pasado, no, 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 no realmente no, no. estamos aún, igualito. Aún. Continuamos. Que ya no hay una cantidad de muertes impresionantes, sí. porque ¿Que hay una vacuna. Aprendimos en el camino, aprendimos a cuidarnos, a protegernos, pero la pandemia existe. No ha salido la OMS a decir, la vencimos todos ya sin mascarilla. Es. Eso no, no hay todavía. todavía. Pero mira, ¿sabes qué? Pero hay que ser yo creo que te digo una cosa, yo creo que a lo mejor Dios me da la visión de lo que puede Dios pasar. Dios siempre. Cuando, por supuesto, cuando, antes de que venga la pandemia, los chicos de grupo siempre yo les decía, chicos estudien, chicos prepárense, chicos tienen otro trabajo, háganlo, la música no es para siempre, algún día ustedes no estarán en el grupo, no sé si yo, yo estaré produciendo. Entonces, a la par, eso era criticado hacia mí, me decían, ay, pero ¿cómo permites...? Que tus chicos trabajen, me decían otros managers. Uh -huh. ¿Cómo permites que tus chicos te, se desobliguen y no vayan todos a veces a los medios como eso? Porque necesitan hacerlo, necesitan hacerlo. Cuando vino la pandemia, ¿qué, ¿qué crees que pasó? No les afectó tanto, ya tenían sus trabajos, sus cosas, claro. y estaban, claro, sobrellevando la pandemia, pero a la par que no había presentaciones. Los primeros meses, casi el año, no había presentaciones. Claro. Pero luego ya, al finalizar ya este, el año pasado, comenzó a moverse un poco los eventos privados. Paró de nuevo a principios. Sí. Exactamente, un poquito con la bioseguridad y toda la cosa Y así hemos estado, hemos estado en encierros, luego no estamos encerrados Pero ahí hemos lidiado y yo siempre le he dicho a los chicos Tranquilo, yo creo que lo que mantiene a Milenio es que yo siempre soy flexible En el sentido de que, tranquilo, me reúno con ellos, vamos con esto Tengo seis integrantes y hay, hay una flexibilidad para que puedan mantenerse Todavía en este, en este firmamento musical o con el grupo Milenio Ahora mismo aparecen nuestras redes sociales ahí en su pantalla Y pueden preguntarle lo que ustedes quieran Nosotros escogeremos lógicamente las la preguntas apropiadas Ángel Chevasco, el director del grupo, dueño del grupo Milenio Cantante ecuatoriano, cantante juvenil El tema de esta noche, ¿qué va a pasar? 
ahora se reactivó en algo, porque no uh -huh. totalmente el tema de los, de los conciertos, de los contratos, de los eventos, de los reinados, de, la, eh, de las inauguraciones, que es lo que a ellos les otorga un flujo económico sí. para poder, porque en Ecuador ni siquiera podemos decir es para hacernos ricos, como si no, se diría en Estados no. Unidos. Esto es para mantener la empresa, para hacer pagos y luego, que es lógico, porque nadie para trabaja bien. de gratis, mantener una utilidad que nos permita proyectarnos como seres Exacto. humanos, como, como, como empresarios. El, como el empresario siempre da trabajo. El señor que carga la maleta, la BD, la cantante, los chicos, nadie lo hace nada gratis. Aquí te acolitan gratis una vez, dos. Pero siempre. Si, siempre tienes que de alguna manera. Remunerado. Remunerado. Así y es. Eh, bueno, una de las tantas cosas que me preguntan y me extraña que, porque yo estoy muy al tanto de lo que sucede con ustedes, alguna gente podría haber pensado que con la pandemia desapareció Millennium. Sí, mucha gente pensó eso. Pero sabes que eh, eh, recuerdo que vino la pandemia y en la primera invitación que tuvimos fue un canal de televisión un medio conocido muy, eh, de señal abierta. Este, nos dijeron, vamos a grabar un programa que sale los fines de semana. Tú puedes venir, ¿crees que los chicos? Le digo. Luz verde, vamos, hagámoslo. Chicos, tenemos esto. Nos hicieron exámenes y toda eh, para poder ingresar al estudio. Al principio, y ya ahora ya no. Ya hace. no, ya no. Lo hicimos y dijo, chicos, hagámoslo, tenemos que... Ah, no, fue la señora Isla Murillo el primer programa. Grabamos y ella dijo... Ella es muy solidaria. Sí, siempre dijo... Por Ángel, eso le va yo voy a decir una cosa. ¿Quieres que te diga algo? Claro. Yo voy a reconocer, quiero enviarle un saludo a ella. Es una mujer que piensa en el artista. Es una mujer que sabe, es artista, no tiene años. Recuerdo que me llamó, me dice, Ángel Chevasco, me dice, ¿cómo estás, este hijito? Me dice, mi hijito, muy maternal. le tengo... A todos los artistas que yo conozco y que he trabajado y que los quiero, les tengo una canasta para cada uno de ellos. Qué lindo. ¿Tú crees que la puedes pasar cogiendo para tus chicos? Por supuesto. Fui en, con en, papá en la camioneta. ¿Eso fue en esta Navidad? En, no, 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 no. Fue cuando comenzó la pandemia. Al El año dos pasado. Dos meses, tres meses de la pandemia. O sea, estamos hablando de abril, mayo. Sí, había preparado. ¿Pero dirigía algún partido. ente, Hilda? Hilda creo que tenía un, un convenio con alguien y, de, y le, y le, y le hicieron vocera. Tranquilamente ella pudo no haberlo hecho. Exacto. Haberla vendido, haberla... No, yo sé de mucha gente que, o, o, que se que ponen, hacen membretes en, en, en papeles de carta, mandan a instituciones y dicen para los artistas, para la. Dicho a mí alguien me escribió y me dice, estamos buscando colaboración para la, la, para la gente de la televisión. Y dije, pero bueno, pues no me llaman a pedirme a mí, yo debería ser beneficiado. Pero este, <risa> como dice, claro, mucha Exacto. gente se aprovecha, pero una de las que no se aprovecha y más bien beneficia, y no lo he escuchado de Ángel nomás, lo he escuchado a mucha gente, es Hilda Murillo, ese corazón tan noble. Sí, bueno, ella sí, como una mujer el pueblo sabe lo que, que los que no somos ricos en algún momento se nos agota el cupo de la tarjeta en algún momento los recursos no, exacto se nos agotan los recursos y qué tenía la canasta de eh, todo recuerdo de todo había productos sí. básicos de, de una canasta familiar donde Oye. podrías tú preparar tallarines de arroz. valía te, te, te servía así sea una o dos semanas eh, el, o sea, el gesto de que alguien se acuerde no. de ti en un momento tan difícil es algo grande a mí, a mí me da no sé si incredulidad un poco cuando hay personas agrandadas que dicen, ay, a mí no me interesa que no me den canasta navideña, así como que nada que ver, si lo mismo yo puedo ir a comprar. No, el, 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 digamos la acción del regalo, la acción, la acción del de, gesto, el gesto, el gesto, el, el que el lo gesto, que tienes ahí te sirve a ti o a Exacto. tu madre, es algo, no es el valor económico, es el gesto. Ahora, el claro, gesto. hay canastas maravillosas de 200 dólares, pero aunque, aunque una empresa te dé una canastita de 25, de 30, es bonito y se siente Bien, yo trato dentro de lo posible, el año pasado no lo hice, pero generalmente todos los años las personas que trabajan en mi casa, suena como que fuera mansión, es una sola. <risa> bueno, este, Margarita, eh, todos los años, no, bueno, Margarita sí tuvo su canasta el año pasado, todos los años gratificarla con una canasta bonita porque, porque se siente bien, se es siente bien que que recibe en casa. y se siente bien eh, eh, el, el que da, el que da, ¿no? claro. el que da se siente súper bien. Es que da, eh, a, mí, a mí, yo soy así, claro uno se siente más mejor dando que recibiendo. Yo a soy mí así. sí me ha pasado, total. Oye, es algo maravilloso. ¿Te quedas eh, con la conciencia tranquila. Más que la conciencia que ay, no, es que lo hice porque Dios me ayudó. No, no, no. Hazlo porque a ti te nace, hazlo porque tú quieres a una persona, hazlo porque, porque, la, porque eres una persona que, aparte de ser solidaria, puede ser cual, cualquier persona, es porque quieres a las personas, porque quieres al prójimo. Definitivamente. Bueno, hay unos productos muy lindos, muy ricos, que también deberían ir en todas las canastas, pero la verdad es que, digamos, eh, regalar no. alcohol en canastas no es algo muy común no. eso uno las compra eso eh, les regalas sí. a los amigos queridos <risa> eso eh, lo compartes en las eh, fiestas y reuniones tenemos una graficación un video de estos productos maravillosos y de paso eh, agradezco a la ingeniera Mónica Álvarez gerente gerenta de marketing de esta importadora maravillosa cuyos productos los tenemos listos por favor cuyos productos justamente como el vino Castel de Fels como oh. eh, ahora mismo Cristo pero me van a pasar esa botella se la voy a regalar a, a Ángel. Ahí está. Perfecto. 
puede acercarse porque en este momento no estamos en pantalla. Estos, estos productos, ese video lo hice yo, qué bonito. Ah, <risa> este, estos productos eh, <risa> realmente extraordinarios, muy buenos. Le traí una Muchas botella gracias. de vino y se la voy a mandar a dejar mañana a casa de, de Ángel. Gracias. Porque en el camerino, ¿qué tal que se rompió? <risa> Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno, pero en bueno, todo caso, eh, nunca venimos con las manos totalmente vacías. Y este, este whisky, ese whisky que está allí, es Ajá. un whisky escocés eh, importado, como todo Gracias. lo que trae la importadora que maneja, área de marketing, la maneja la ingeniera Mónica Álvarez. Eh, realmente todos son productos de primerísima calidad y por supuesto que las encuentran en lugares seleccionados, en lugares en donde el producto eh, realmente llega al público que sabe... Eh, calificar y valorar el producto importado de buenísima calidad. Yo les recomiendo el vino Castel de Fels, sobre todo el vino blanco de Castel de Fels, es maravilloso. Les recomiendo también el vino espumante que está por allí. Eh, perfecto. Les recomiendo el Black Stripper, que eh, Black Stripe, Black Stripe, no Stripe, es otra cosa. <risa> Dios mío, ¿qué tipo está? Sí. No. Black Strip, Black Strip, eh, que es justamente este whisky. Les voy a decir porque es importado. Eh, Scott, bueno, whisky eh, europeo. Así que podemos regresar al estudio, por favor, un Black Street Muchas Party. gracias, muchas gracias. Lo recibo con, con todo el cariño. ¿Sabes qué lindo eh, tener el gesto de que te invitan a un lugar? No es por, no es por el, 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 el Ah, no, producto. me gusta que me regalen. Escúchame, no, a mí me gusta también. Pero es porque el detalle es bonito. Claro, que, que piensen claro. en ti, que digan, bueno, voy a mi invitado que tuvo el gesto de venir por acá. No sé, compartir algo bonito de mi auspiciante, que claro. también es parte y que hace que posible que el programa continúe, ¿no? Y justamente eh, la ingeniera Mónica Álvarez me dice, Ángelo, para tu invitado de hoy día, siempre converso Qué con linda. las personas. Gracias, que, ingeniera. Que, las personas que Dios me que, la bendiga. Que las personas que trabajan con, digamos, que confían en nosotros, porque siempre dicen, ¿y quién va a ser hoy día? ¿Y quién es? ¿Y, quién, y a quién invitaron? Claro. Perfecto. Ángel Chevasco del grupo Millennium. Chevasco es un apellido... Italiano. Poco común, italiano. Sí, mira, realmente el, 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 abuelo italiano? mi bisabuelo, mi bisabuelo okay. italiano, un hombre blanco, alto, pero yo no, bueno, súper, súper, que tú dices, no, pues no se parece a Ángel Chevasco, yo claro. hubiera querido parecerme a mi bisabuelo. Mi bisabuelo, bueno, se casó acá, tuvo su hijo, pero su apellido era Chubasco. Chub, Chubasco. Con, Chub, Chubasco, así. Chubasco, Chub, claro, Chub, se cambió. Chubasco, no como Chubasco que de, de, de las lluvias, no, Chubasco. No. Ya, pero lo que llegaron aquí en esa época cambiaban los apellidos. No, Por supuesto. Civil, no entendía las cosas. Barahona se era Barona y se convirtió en Barahona. Imagínate, claro. y se hizo en Che Vasco. Entonces, por ejemplo, si eh, nosotros podemos, todavía yo tengo la, la, el, la potestad de, de acceder a mi, a mi residencia italiana. Porque, por ejemplo, Graciana San Pietro, que es mi prima, claro. ella accedió porque San Pietro también es italiano. Claro, Entonces, o sea, los abuelos eran sí, italianos. Sí, italianos de mi prima. Entonces, ahora ¿Qué es ella? también. Bien, trabajando, le va muy bien. En una trabaja. inmobiliaria, creo. No, 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 trabaja creo que en una empresa de insumos de, de, de medicinas, algo así. Ajá. Pero, le va muy bien. Pero ella es de las buenas, no es de las Sí, que, no, no. Graciana, que, un besito para mi muy prima. Amiga mía, la por... quiero mucho y además eh, en algún momento yo fui el puntal para que la contraten en Canal 1 como animadora del programa Caiga Quintana. Claro, que Yasú... que compartió contigo. ¿no? Claro, cuando Yasú se fue y se tengo fue. los mejores recuerdos como sí, compañera. Sí, 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 no sí, es sí. metiche, no es peliona, no, 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 no es ella es muy tranquila. Y la verdad que yo he tenido compañeras de trabajo de todo tipo, pero cuando yo me toque poner en mi libro, las buenas, ahí está. Hoy cuando lanzas tu libro, ese libro va a dar miedo. Bueno, yo tengo escrito algunas páginas, pero cada vez lo voy corrigiendo porque no, no debí decir esto. No, no debí decir Eres esto. frontal, eso me gusta. Eso no, eso cuando no. escribes en redes, yo estoy... Ay, Angelo, yo te comento. Sigues? Yo te sigo. Oh, claro, bueno, yo también, yo también claro. te sigo a ti. Quiero decirles, tenemos el video de Emiliana Valdés que ha entrado a trabajar hoy día en el, en el programa de la mañana, que siempre me olvido su nombre, de RTS. Entonces está un poquito de capa eh, caída. Este, el, el, la mañana, el mañanero, el... Super Mañanas. No, no, es de RTS, ¿dónde está Úrsula? Sí. ¿Dónde está Úrsula? Este... Y qué raro que no nos acordemos porque en rating no esta les mañana. va mal. Esta mañana, no me En recuerdo. rating... Ya nos dijeron. ¿Cuál? Noticias de la mañana. Ah, noticias, noticias de la mañana. De la mañana sí. Bueno, ahí está, señores. Ah, entra Emiliana Valdés, él es una chica del semillero de Vito TV. Llegó serio, aquí cuando no era comunicadora, se convirtió en comunicadora y fue, aquí se fogueó. Porque esto es una universidad, señores. Bueno, sí. de pronto, no para mí, aunque yo tengo, también estoy aprendiendo mucho, pero aprendiendo el que debo aprender, que es el licenciado Vito Muñoz Jugarte. Pero para, para todos los demás, ahí está. Mira lo linda que es. Esa promo la hizo ah, hace ocho días linda. aquí, aquí en, eh, en, en Vito te veo. Ajá. Qué guapa. Y, y de pronto ya está trabajando. Qué guapa. En, Claro, aquí es un semillero, aquí es un sí, semillero sí, y aparte, bueno, la parte de la belleza ya era de ella. Pero si, en, si aprendió en algún lugar, fue aquí. Ahora lo que la gente me ha preguntado, oh, usted se equivocó, usted dijo que era María del Rosario Gutiérrez, ¿qué le pasa a usted? Bueno, vamos a escuchar esta parte, por favor, con audio. Con audio. Bueno. 
cosas de los cambios, ¿no? Que es tan bonito en la vida profesional de cada persona, ¿no? Sí. Siempre tú vas en un ascenso y eso, eso significa que vas avanzando, que lo estás haciendo bien y que son oportunidades que tienes que aprovechar, ¿verdad? Niña, ay. <risa> bueno, esta niña, ay, este... Una vez bailaste con nosotros, una ese, vez... Yo he bailado algunas veces. Que caiga quien caiga, me claro. acuerdo que tú dijiste, me quiero parar aquí a ver cómo se siente estar en los milenios. Claro. Nos reíamos, ¿te y acuerdas? Nosotros, yo, en, mi, en mi canal YouTube está ese video. Sí. En Ángelo Barahona TV. Ya, chévere. Fue en el 2009. Sí. Sí. Una bueno, ahí están, quería comentarles con Ángel que aparte de ser un tremendo invitado como artista, acolita mucho en el comentario y eso es poco usual y, y él lo hace muy bien. Eh, ahí está, bueno, es el estudio de, de RTS que siempre está como vacío, como frío, como gélido, pero eso puede también ser una impresión mía personal porque en rating no les va mal, por lo menos yo tengo el rating del día eh, lunes y están, van por los 5 puntos, 6 mm. puntos, que no es malo. No. Eh, no malo. superan a, a de casa en casa como con dos, wow. dos tres puntos y de casa en casa tiene un medio equipo de fútbol y acá tienen que muchos podrían como que subestimar a, 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 al jovencito al, al, al principito al violinista ah, a Isaac Delgado Isaac. muchos podrían subestimarlo yo no lo haría y, no 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 él es muy bueno pero bueno se han manejado con una expectativa más o menos simpática y yo de la gente de de casa en casa empezaría a hacer cambios contundentes rotundos Hagan cambios en la sección farándula y no me lleven a mí. Consigan rostros nuevos, consigan rostros... Oye, ahora en pantalla digital hay muchos rostros nuevos, no los envejecidos. Rostros nuevos en pantalla digital que fácil deberían eh, contratarlos y también ponerlos allí. De acá no se pueden llevar a nadie porque acá están bien pagados y bien tratados y los ve mucha gente. Pero, pero hay, hay otros canales YouTube que tienen ahí gente. Pero en todo caso, señores, miren, fue, una, fue un recibimiento como medio frío... Si, si, ustedes, si ustedes recuerdan, este, Isaac Delgado y, y el otro que no recuerdo el nombre se paran ahí como que medio plomos, pero porque no es realmente la, digamos, la contratación fuerte, que según mis fuentes es María del Rosario Gutiérrez. Ella es un elemento valioso, entiendo, entiendo que había varias postulantes para este puesto que es de reportera, reportera presentadora, pero con mayor tiempo, digamos, en, en, en territorio, eh, como decimos los periodistas, a, a estar en la calle en la calle buscando las notas. Ahí está Luis Algadillo, que yo la verdad, señores eh, eh, duros de RTS, si se trata de economizar, si el problema es de dinero, no contraten a nadie, que Luis Algadillo es... Eh, ni para qué más. O sea, ella va a ser reportera, no la, va a ser presentadora. Reportera y presentadora. Y, presentadora. y a sí. la par va a haber una nueva, una nueva presentadora. Es bueno, más que, que a la par en lo sucesivo, yo en diría. La que, porque parece yo, que... A que mí me la... habían dicho que era Gabriela Guzmán, pero no, no, no sabía. No, si no era. sabría tampoco. A mí, eh... en cambio, me habían dicho... Me, no me han dicho. Hay una fuente de allí que sí, nos maneja y nos tiene Bueno, las dos, Mario Rosario y Gabriela Guzmán son excelentes. Son... Yo particularmente pienso que María Rosario Gutiérrez es una niña, una señora muy linda, claro. que maneja un perfil. Hemos hasta cantado con María Rosario. Y, y ella es suelta, ¿no? <risa> Alguna gente la ve como la niñada. No, no, no. Pero no, no. Es a todo. Ver, ella, ella, ella de verdad, me acuerdo que cantamos un, grabamos un villancico, fuimos al estudio. Ay, chicos, no puedo cantar. Tranquila, tú puedes cantar. Y sacamos un villancico muy lindo y muy divertido. Claro, María Rosario se, se presta para el juego. Los programas que, de la no. mañana no tienen que ser es muy... Es linda, es linda. Muy, no es, muy estáticos. Quiero recomendarle, ¿has tenido problemas legal, legales últimamente? Eh, no tanto, pero bueno, si tengo un problema legal, ¿qué pasa? ¿Qué, bueno, ¿qué si me recomiendas? tengo un problema legal, realmente me da mucho gusto presentarte este spot del doctor, del abogado del Ecuador, el abogado Emerson Calderón. Algo muy importante, eh, sobre todo porque se da en esta época de pandemia. Si Recursos Humanos lo cita, eh, si su gerente o si jefe inmediato lo cita y le dice, mira, fírmame esto, no firmen ningún documento en blanco jamás. No se les va a caber en el mundo. A veces es hay verdad. gente que lo hace por miedo, porque los intimidan. Le dices, mira, ñaño, la verdad. Lo que sorprende, yo... te sorprende. Te van a votar, te sorprende. Sí, te van mira, a hacer algo. Firma porque igual, si tú nos metes en un proceso legal, esto dura años. En cambio, ahorita te estamos dando 500 que ñaño de algo te sirve, de incluso algo. ya me dijeron que ya esté contigo, ya cerramos esto y que el resto los van a despedir así nomás. No, asesores de un buen abogado, si usted, usted tiene 7, 8, 9, 10, 11, 15 años trabajando, no se vaya con las manos vacías. Este, eh, este es el mensaje del abogado del Ecuador, el doctor Emerson Caldero. Saludos, abogado. También que tengo un futuro abogado aquí, mi, aquí, mi compañero, tu, mi amigo. Christopher Pronto. No, no es asistente. De su amigo. Sí, un pana, un pana. Eh, lo que pasa es que, que él, lo... está él está estudiando. No, 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 pero eh, nos está apoyando a asistir. Entonces, él, él y, este, y, y, pronto, futuramente va a ser abogado. Esta, lo pones a bailar y a niña ahí. Ah, yo conociéndome a mí. Sí. Todo el mundo me dice lo mismo. Me ve como un amigo, un amigo. Oye, ¿qué es Milena? ¿Qué es Milena? No. Tú. Pero la pinta la tiene. 
Pero mientras tanto, el doctor Emerson Calderón no tiene pinta de milenio, aunque es millennial, <risa> sino que. Pero baila con milenio. Va, va a bailar con milenio y va a defender legalmente a milenio si hay Exacto. con el grupo. Doctor. Hagamos lo que nos dice el abogado del Ecuador. Si la relación contractual entre usted y su empleador ha terminado por razones imputables a su empleador, esto es un despido intempestivo, o por razones imputables a usted a través de una renuncia, sepa usted que si. Ah. Bueno, 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 ahí estamos. Bien, bien, bien. Bueno, ahí está, señores. El doctor Emerson Calderón, cuando tengas algún problema, el abogado del Ecuador es el doctor Emerson Calderón. Ahí está, y yo les voy a dar inmediatamente sus teléfonos. Ah, no, ahí está. Ahí está. Ayúdame con los teléfonos. 0988047555 y el Instagram es Emerson Calderón 30. Perfecto, perfecto, señores. Ahí está el doctor Emerson Calderón. Vamos a regresar inmediatamente porque eh, uno de los, una, de la, una de las noticias definitivamente de la semana tiene que ver con el grupo, de, eh, bueno, no Millennium precisamente, no Millennium. sino también con otro grupo eh, que eh, lo lidera Osvaldo Segura, Andrés Garzón y todos ellos. Mm. Lo voy a llamar a uno de ellos porque eh, va a regresar mejor a la gente de nuestra época. Regresa. Ángel, claro, Hola. regresan no en televisión, sino en teatro y posiblemente ah, teatro. también en televisión. Wow. Pero hay algo que me llamó mucho Pero la con atención. Todo, con todo el elenco, Andy Angelo, con Lupita, con, con todos. Menos uno. Con Richard. Richard. No, Richard no. Richard no, pero eso es lo que le quiero preguntar porque yo particularmente Andrés no, estoy, no claro. estoy muy de acuerdo. Ahí vamos a ver, contesta, no contesta. No, está llamando, está llamando todavía. Hay gente que no contesta en WhatsApp. Yo soy enemigo de que me llamen por WhatsApp. Yo soy enemigo de que me llamen por WhatsApp, pero por videollamada. Porque puedes estar, qué sé Haciendo yo. Haciendo popó. <risa> o lo que sea. Y no, me parece como que una falta de respeto. No sé, para mí pienso. A, no a mí me que parece te... que si existe el WhatsApp, deberías primero escribir. Escribir. Y si no, ¿puedo llamarte al WhatsApp? Ok. ¿Puedo hacerte una videollamada? Eso okay. le voy a poner a Andrés Garzón. Hola. Te estoy llamando. Tal vez está en función ahorita, ¿no? ¿Qué día es hoy? Hoy estamos... Este, no, eso era en el Guayaquil de antes de la pandemia. No, pero bueno, sí se ha reactivado bastante lo que es el teatro. Pero los fines de semana y no sí, va sí, mucha, sí, mucho público. No, no, ¿sí? no, es lamentable, lamentable. Pero bueno, es un arte tan bonito, el actuar. Cuéntame, eh, ¿tienes una puedes? hermana que también baila? Mi hermana, Verónica Chevasco. Sí, ella sí. se casó, se tiene casó, hijos. Se casó, tiene dos hijos. Mis sobrinos los adoro con mi vida, que Dios me los bendiga siempre. Los hombres solteros adoran mucho a los sobrinos. Sí, 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 por Son supuesto. Como, y como... ¿sabes qué? Y te digo una cosa. Mi hermana eh, ya no está metida en lo que es la danza más clásica, sino que está ahorita en lo que es... este. Ay, se me fue el nombre de lo que ella hace. Tecno ah, merengue. No, 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 no. Es, es eh, Zumba. Ella está en Zumba. Pero que Chevasco la encuentras en, en un favor, gimnasio claro. eh, eh, muy conocido, puedes hacer zumba con ella en las redes, arroba Verónica Chevasco, ahí puedes seguirla, ella hace zumba todas las tardes en, en un gimnasio allá en La Joya, muy conocida, ya se imaginan que claro. no quiero hacer propaganda. No, dale, ah, dale. En el Tauro, está en el Tauro de La Joya. A mí me cae muy bien la gente del Tauro porque ellos apoyan mucho a, 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 sí. a la gente de la industria, les sí, dan sí, sí, el sí, canje sí. Y, y eso, de hecho yo... Soy favorecido a eso, pero nunca he podido ir. Y eso que veo Pero muy anda, oye, el ejercicio te mantiene. Ese es un bueno, sí hago ejercicio, pero no soy de muchos gimnasios, sino más de eh, jogging, eh, oh, oh. Eh, caminatas largas. Okay, okay. Algo muy poco, muy poco de, de pesas, pero muy poco que no lo parezca. Yeah. Pero no soy muy de gimnasio. Pero si voy a un gimnasio, definitivamente me voy a decidir por eso. Estamos tratando sí. de hacer la llamada a Andrés Garzón. ¿Y eh, dice, Ángel, y en algún momento Dígame. tú que luces joven, pero que además manejas un grupo de chicos que son. Sí. Digamos, que están bien físicamente y que, y que se nota que hay, o, o, en, en la mayoría por lo menos, mucho colágeno y eso. ¿Alguna vez recibiste algún tipo de propuesta de alguien ya con temas específicamente sexuales? Por ejemplo, ah, no, oye, no, no, vente okay. acá, Ángel, y trae a tu grupo, y yo les ah, pago okay. tanto. Okay. Eh, ok, eh, no Bailenme solo para mí. No, 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 pero si hubo una vez, un hace muchos años, un empresario... Eh, que tenía mucho dinero y solamente dijo, y contrató al grupo, me acuerdo que era en la provincia de Loro, ¿sí? No me acuerdo qué provincia, no, no recuerdo, no, no me acuerdo, no, no quiero decir una provincia. Porque, porque eso siempre y, existe. Y dijo, bueno, quiero que cantes para cinco personas, nada más. Ah, okay. yo sí voy. O sea, cinco fuimos, no dejó entrar a nadie, todo el mundo quería entrar afuera, no, no, ahora milenio en la época. De, eh, y dijo, ok, está bien. Y esa persona ya con sus tragos, quería que nos quedemos, típico que, ah, no, quédense tomando algo los chicos, entonces, no, dice, vamos a dormir. Pues. Y sí dijo, ¿sabes qué? Oye, mira, ¿cuánto me gustaría? Yo le dije, Para estar sexualmente con ellos. Con algunos, ya me imagino. Entonces, yo le digo, Entonces, porque es así. Claro, te dio los nombres. Que, que, ¿ah? te, dio, te dijo, mira. En esa época ya no están en el grupo, son muchos años. Y yo dije, ¿sabes qué? 
Con está, todo el respeto. No, mira, con todo, yo soy muy pacífico claro. y las cosas se las resuelven de una manera más inteligente. Claro. Yo le dije, mira, hermano, tranquilo, no, mira, nosotros nos dedicamos a trabajar, esto acá los chicos son tranquilos, ta, 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 ta. ¿Pagó bien por el show? Sí, 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 sí pagó bien. ¿Pagó con de... anticipación? Sí, oye, pagó sí, pagó como debe de ser, como está en lo contractual, que es el 50% antes y el 50% antes, este, perdón, ¿Cómo? para hacer el contrato y el 50% antes de la presentación. Claro. Pero se le dijo no, o sea... Y, y aún así él respetó, vio la forma como procedí y no pasó nada. Claro que nunca nos volvió a llamar. Claro. De, de pronto llamó a, llamó a otro llamó grupo grupo más afines sí, a ese sea. tipo de, de, de CEO. Es decir que sí ha existido. Y algunas sí, vez por sí. redes sociales te han puesto, Ángel, me gusta fulano del grupo. Sí, ahí está, dame el ahí número. Todo el tiempo. Dame el número, dame. Más dame. hombres y mujeres. O pásame ¿Quieres? una foto de aquí, pásame una foto de tal... Yo te la compro, yo te deposito, dame el número de cuenta. Le digo, por favor, no. ¿Y cuál no? ha sido el más requerido en temas sexuales? Temas de los milenios. De, ¿De qué épocas? ¿De esta de aquí? Pero de, de, digamos de las últimas. El chino, el chino Vera. Es muy, muy llamativo. Por eso no sí. lo despediste. No, 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 no. El chino Vera es uno de mis mejores amigos. Es, es Pero el mismo de los nosotros cuando lo habían claro. despedido. Y sí, 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 sí. Ya, lo que pasa es que era en época de pandemia. Y estaba yo tan golpeado con esto de la pandemia claro. que personas que yo conocía habían muerto, fallecido. Que él hizo, un, él hizo un video. Estaba ofuscado, de verdad que sí. Es un, eh, le grabaron un video con, con un personaje mediático de, 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 de Instagram, de, de, de Brandon, la Brandon. Bueno, entonces ahí se le peleando como en un parque y salía sin mascarilla. Y eso encendió las redes y dijo, va el chino a ver sin mascarilla. Que... Y ese día me molesté tanto con él, digo, te hemos dicho que cuides la imagen, que cuides. Entonces yo estaba tan ofuscado con todo eso que sí me molesté y, y no, no hablamos. Pero sí, vino un reportero y me dijo, ¿qué? ¿Tú votarías al chino Vera? Si tú me preguntas en este momento, te diría que sí. Que sí lo voto. Okay. Pero dije eso, si tú me preguntas en este momento, pero no es el caso, todavía no he decidido nada, pero solo pusieron el pedazo que quería. Y, claro, y realmente, <risa> eh, por ejemplo, en el caso del Chino Vera, te han solicitado sus números, te han dicho que Sus números, que, que les venda fotos, que ni se... Él tiene su OnlyFans, claro. <risa> lo, lo ha dicho. Pero yo le digo, bueno, ¿sabes qué? No, nosotros, nuestro servicio simplemente es cantar. Es cantar. Y, y es cantar. Y no, bueno, no solo de todos los sexos, o sea, ha sido una cosa así. Las, yo soy muy. En el top. Muy dulce para las mujeres casadas, ¿sabes? Me imagino. ¿Y en el top quién le sigue? ¿Puede ser tú? ¿Puede eh, ser? Eh, Alejandro, eh, Jairón. Eh, bueno, yo no, yo pongo un punto aparte porque yo soy el manager. Bueno. Claro, ya, ok. Vamos a Pero, a por ejemplo, era. A ver, estaba el chino, de ahí venía Alejandro, que se yo, Jairón. En el tiempo que estaba, a ver quién estaba, que se fue del grupo. No, no, estaba Kevin, que es un chico nuevo que también tiene lo suyo y ahí. Entonces las chicas con, con, conectan. Chicas y chicos. De todo, tú de sabes todo. Que, O sea, es que estamos en otros tiempos y la gente ya es más abierta con las redes sociales. Claro. Porque tú mandas un mensaje por interno y ya dices, ¿sabes qué esto? A no ser que, aunque el chino cogía a veces y, 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 y tomaba un capture y lo, le molestaba y lo ponía en, en, en su... Ah, mira lo que me dicen, paz. Claro. Y la gente no molesta. Bueno, a veces es necesario, digamos, ser un poco. Dar un eh, tate quieto. Dar un tate quieto para Ajá. que la gente sepa realmente eh, a qué atenerse. Pero ¿No? con respeto siempre, porque sea como sea, es cariño el público, sea como sea, te mira, te quiere y te sigue. Ahí está el chino. Yo, yo lo que digo es: si realmente eh, a ti te gusta alguien, yo, yo creo mucho, no es delito ni pecado, sobre todo no es delito, de no. que. Eh, lo que, lo que, pero hay lo que, que iniciar un proceso exacto. invita a esa persona a comer invita a salir, si ya te dice que no es porque no, exacto pero aquello de mándame fotos, o no sé qué o mira, o, no, o peor aún inventarse un romance con una persona cap, de es pronto fantástico. no la pagas ese año pero en algún momento el karma el se karma te existe, sí, y de eso sí, hemos sí. visto que ha habido eh, que ha existido, tú has sido víctima del karma sabes que he tratado de no hacer daño Claro. Yo he visto más bien a gente, que, sobre todo en el laboral, que se han metido conmigo, que han impedido de alguna manera un tipo de trabajo que yo estoy haciendo. Casi, generalmente al poco tiempo tú ves cómo salen sin mayor... ¿Quieres que te diga algo? Sin mayor trámite. Eh, yo pienso que lo que tú hiciste hace muchos años, que era un periodismo muy duro, muy, muy, un periodismo muy frontal. ¿Te parece? Eh, para esa época. No, no me parece, está bien. Uh -huh. Ya lo hacen ahora. O sea, tú fuiste el que iniciaste esto. Sí. Mangelo, o sea, eso, eso, eso cualquiera te lo dice. Claro. Lo que pasa es que realmente tú has tenido, como dice, hay gente que te ha puesto así. Uh -huh. No sé quién es, no, no conozco ni, 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 no, ni yo creo que preguntaría. Todos todo los que nos encontramos al éxito en algún momento encuentras eh, enemigos gratuitos. Dime a mí. 
oye, para llegar, mantenerme, ¿cuántas veces? ¿Qué no me han hecho? ¿Qué no han hablado? ¿Qué? Pero yo digo, adelante, adelante, adelante y Dios te bendice, ¿no? Bueno, y definitivamente qué bueno que tú lo digas, le reconozca. Generalmente no ando mucho atrás de ese tipo de, de, digamos, de reconocimiento porque el público no es tonto, el público sabe, sabe quién es sabe, quién. claro. Ahora, sí no me gustaría que lo comparen con esa agresividad que hay ahora en las no, pantallas No, 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 digitales. no, no, claro, de ahí partieron. Claro, de ahí tomaron partieron, fuerza. Pues, yo estaba, estaba viendo ahora unos individuos Tremendo. que se autocalifican ellos mismos, porque nadie se los dice periodista, ¿cómo lo tra tratan a otros? ¡Pendejo! ¡Tonto! ¡Y no sé qué! ¡Y me alegro que te es Eso no es periodismo. Ojalá, felizmente. No, eso es agresivo. En pantalla eso digital. Es eh, 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 oh, eh, realmente eso no, eso ya es, está fuera de todo, eh, de todo alcance. De todo alcance. Nunca Exacto. estarán en televisión tradicional y nunca estarán. En un canal como este es que, que tiene salida. eso que hacen por ganar rating un seguidor, un punto, les está perjudicando porque no es tú tienes que hacer una... Tú, exacto, tú tienes que hacer una, una carrera limpia, tienes que hacer una carrera justa, tienes que, es lo que yo he hecho. Yo nunca he pagado a un productor para que me invite a un programa. Yo me lo he ganado. Yo he tratado de hacer mi trabajo bien y mantener y esperar mi oportunidad. Jamás pasar por encima como muchos hicieron con nosotros. Claro. Pasaban en 100 mil no somos los mejores grupos, o somos esto. Cosas. Y luego preguntan, ¿me existe? No, no. existe. O les porque inventaban yo, cosas. Si tú te saltas dos escalones, tres, cuatro escalones, te aseguro que lo que te saltaste te va a perjudicar en el futuro. Y, y esto, Nunca esto, hagas eso. esto es de permanencia, esto es de persistencia, persistencia esto es de, 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 de sudar a veces, eh, sudor, valga la redundancia, y también lágrimas. Quiero Fácil llegar, difícil bueno, mantenerse. Así es, quiero recomendarles a este producto maravilloso, ¿te gusta la leche dorada? Porque es muy fácil sí, obtenerla, sí. y es que Golden Milk es una Golden pasta Milk. dorada, es una, eh, bueno, es una pasta eh, creada en base al, a, a la planta de la cúrcuma, que es una planta medicinal extra, eh, que la traen desde la India. El doctor Orlando Pin en sus laboratorios creó este producto que te produce un sueño reparador sin caer en... Qué rico. Eh, sin, eh, bueno, sin realmente causarte peligro, sin crear una dependencia terrible como si lo hacen las pastillas, las pastillas. o los productos químicos. Veamos este anuncio, por favor. Un montón de personas me preguntaban qué era eso de la leche dorada recomendada por el doctor Pin. Pues el doctor Pin ya la tiene en frasquito. Es deliciosa, súper alimento y a la hora de dormir. Mm, maravillosa. Bueno, ahí está, señores, eh, una de las canciones más icónicas del Grupo Milenio en la que están escuchando, que las tenemos de fondo. Y la vamos a tener de fondo en esta, en esta mención eh, en la cual el doctor Orlando Pin muestra al público, muestra al mundo un producto maravilloso, Golden Mill. Lo, eh, lo pueden eh, eh, llamar, lo pueden... Les voy a decir el teléfono porque ahí no está. Lo pueden buscar a través de las redes sociales del doctor Pin, arroba Orlando Pin o arroba Golden eh, Mill, arroba Golden Mill en redes sociales e inmediatamente se los llevan hasta su casa. No sí. es muy alto el valor, pero lo importante de Golden Milk es que ustedes pueden recuperar el sueño. Si ustedes pierden el sueño, tengan cuidado, porque no es algo fácil. Uy, me desperté a las 3. ¿Quieres que te diga me algo? Me desperté a las Parte... 4. Me desperté a las 4 y media. Mm. Eso ya se llama insomnio. Sí, obvio. No es que dormí un poquito y ya dormí. No, y peor aún si no vuelve a dormir. Por eso Golden Milk es súper importante. 099 099-879-9236-099-715-9244 para que te lleven Golden Mill a tu casa. También puedes encontrarla en la clínica del doctor Orlando, Orlando Pin, Pin. Eh, la clínica del día en Bastión Popular. También en, en el Omni Hospital, en el piso número 4 de la torre número 2. Y por favor, estamos en época de pandemia. pandemia. Traten de cuidar su salud. Es súper importante que vayan y se, eh, que se hagan exámenes periódicos donde el doctor Orlando Pin, pero finalmente donde ustedes puede, quieran o puedan, pero lo increíble sería en la clínica del doctor Pin. Es muy importante, Ángel, que nosotros, los que pasamos la barrera de los 30 sí, o de pronto de los cuidarnos, 40, eh, examinemos bien. siempre nuestros Fuerte. índices Exacto. de colesterol, de triglicéridos, de azúcar, de glucosa. Es importantísimo. Es importantísimo porque el prevenir te puede salvar la vida. Ah, tienes esto... Tienes diabetes, por ejemplo, hay muchos que tienen diabetes, no es una enfermedad vergonzosa, es una enfermedad finalmente, una, claro. pero si la sabes controlar, vivirás hasta los 100 muchos años. años, muchos años, se trata de controlarla. Y hablabas de, de la insomnio, de, ¿sabes claro. que una de las cosas más importantes que ayuda a mantener a esos jóvenes es dormir ah, bien? Dormir bien. Por supuesto, tú, es algo que yo sí les puedo decir, eso sí es algo importantísimo. Cuando no duerme bien, con se amigo. nota. Se nota. Claro, se en nota. las ojeras. Bueno, ahora no he dormido bien porque he estado con un estrés de muchas cosas que hacer. Quería compartir algo contigo. Adelante, Hablamos. por favor. 
Mira, una frase que me encantó hoy, dice que el reconocimiento de un líder es el desarrollo que deja a su paso. Claro. Es lo que yo he hecho con Milenio. Me gustó esa frase hoy que la compartí. Te cuento algo bonito claro, que quiero compartir con el público hoy. Fui a mi pueblo, Ayahuachi, okay. eh, porque... Que ya es una ciudad. Sí, ya es una ciudad. parte del Gran Guayaquil. Exacto. El señor alcalde, el señor, el doctor Clever Falcón, que es el alcalde. Saludos, doctor. Eh, es mi saludos. padrino. Saludos, doctor, y a mi madrina. ¿Te Ophelia, ha favorecido con contratos? Es que estamos en pandemia, no se ha podido. Pero allí... Claro, obvio, sí. Estuve yo en sus campañas y todo. Ya pronto ¿De qué se repito. Eh, de las seis. De la, ah, de, pues, sí, sí, sí. sí de eh, hay, hay como que una más simpatía cuando son, eh, digamos, eh, alumnos de Nebot. Bueno, entonces te cuento que hoy mi abuelo... La fiesta de Yaguachi es un ya mismo. Sí, el 15 y 16. De, decir, hoy día fue la, la condenización, 138 años. Va a haber fiesta de Yaguachi como de San Jacinto. Súper suave, ¿no? por la pandemia. Pero no. van a ver las carpitas de los dulces y todo. Sí, pero pocas, escasas y a distancia. El yapingacho. De Oye, esa, esas fiestas eran tremendas. Pues, son tremendas. Son tremendas, son pero tremendas. solamente un año no ha habido. Exacto, no ha habido. un año. Y yo quiero compartir que mi, hoy Adelante. homenajearon a mi abuelo que en paz descanse. Fue un oh. hombre que amó mucho a la gente de Yaguachi. Uh -huh. Él siempre hizo mucha obra social. Él, o sea, él, él ya murió. Ya murió. De San Borondón se fue a ver Yaguachi y fue un yaguacheño más. Y hoy inauguraron donde él tenía su piladora, porque él era arrocero, un, un hombre de empresa. Claro. Eh, entonces, donde él, él ya terminó lo de la piladora, eh, se, se lo accedió al municipio, lo vendieron. Uh -huh. Y el municipio hizo un parque lineal hermoso, acuático. Y hoy lo condecoraron y dije, le pusieron el nombre de mi abuelo al parque. Yo, nosotros estamos ¿Es un parque la acuático? Sí. Ajá. ¿Y se llama Chevasco? No, se llama... No, mi abuelo por parte de madre, Ay, Parra. Okay. Eh, mi abuelo es José Vicente Parra Arriaga. Perfecto. Él, este, eh, yo me sentí súper contento, nos sentimos orgullosos, estábamos con, con la familia, le pegaron la placa, les pusieron el nombre al pero parque. Tú ya no vives en Yaguachi. No, ya no vivo, pero mi familia sí, mis papás claro. sí, mi papá y mi mamá sí, sí viven allá. Entonces hoy fue un día muy especial para la familia. Entonces lindo. quiero agradecer mucho al gas municipal, alcalde. al señor alcalde de todo corazón. Saludos alcalde. Ah, también estuvo este. Bueno, Coco Yunas, que es el tío de mi mamá. Claro. Eh, todo queda como en familia, ¿no? Este, ¿Te ha favorecido eh, el viceprefecto en algo? Bueno, no, te cuento que... que, que, que es sí, claro, no es alado, pero sí, sí, siempre favorece. ¿Contratos? Siempre, claro, siempre hay un subcontratito por ahí, eso es importante. Perfecto, le mando un saludo. También saludo para Susanita, que es gran amiga, Susana González. Ah, nuestra prefecta sí, Susana González, Susanita. un abrazo enorme. Ella siempre apoya mucho al artista. Sí, y está sí, Susanita siempre es viendo, eh, eh, Recuerden las barcazas el año pasado, eh, eh, les dio... Eh, eh, Trató de incentivar en realidad mucho el trabajo sí. de la gente que más lo necesita, que son la gente relacionada con esta industria. Quiero o sea, hacerle mi mamá ya... me está llamando, que mi mamá está... Bueno, mientras, claro. tú, mientras tú le contestas a tu mami, mami. yo quiero hacerles esta recomendación maravillosa. Algo. Ustedes ven el abundante cabello de Ángel Chevasco, bueno, es una excepción. Realmente, en estos últimos meses... Eh, por pandemia, eh, uno de los síntomas post-COVID es justamente la caída impresionante este, del este cabello. Revista, Le, llamo, ¿Cómo se siente eso? Revista, ¿Tú, eh, ¿Lo ves en la almohada? No, no, ¿Lo ves no. donde te sientas? Le voy a pedir a Christopher que me traiga esos dos productos. Christopher no trabaja para mí, trabaja para mí. <risa> sí, para ti trabaja, lo hemos tenido. Puedes cruzarte por aquí productos. sin ningún problema. Por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá. El camerino queda allí. Porque camerino, sucedió un accidente en el camerino y dejé ese producto. Hay un champú de Romero y hay un rince que se lo vamos a regalar a Ángel Chevasco. Gracias. Ah, gracias. Carlos, Qué lindo. Hoy eres nuestro asistente. El Romero es excelente. Nuestro asistente invitado. Justamente, señores, para eh, contrarrestar en muy pocos días. De hecho, los productores nos dicen que tres días basta para que luego de la aplicación del champú de Romero, del champú de cebolla, que no huele la cebolla por si acaso, eh, inmediatamente recuperas... Eh, eh, son dos. Inmediatamente recupera el, el cabello. cabello. Uh -huh. Y pues yo le voy a regalar, podemos regresar al estudio. O el vino porque el vino que se derramó. <risa> se derramó el vino. Este producto, <risa> eh, te lo regalo, por favor. Ay, gracias. Ay, sí. qué chévere. Si está rojito es porque eh, Oye, esto me encanta. cayó el vino. Me encanta. Perfecto. Eh, y tú, tú no, te, no te salen canas, ¿verdad? O Pocas, te las pintas. Es caso. A veces me pinto, pero, pero claro. más, más me salen canas acá. Claro. Acá arriba no tanto. Es ciertas. Y es tu Cierta. pelo. Si es mi cabello, claro. Puedo tocar de nuevo. Toca mi cabello. Duda. Ala, ala es mi cabello. Es cabello de él. No es como David Reynoso que se puso. ¿Qué se pone cabello? Claro, sí, pero hace tiempo. Dicen que después de, si tú después de los 30 años tienes cabello, siempre vas a tener cabello. A no ser que te dé una enfermedad o estés muy estresado, qué sé yo. Bueno, si mi pelo lo ven súper negro es porque yo sí uso el champú de Romero. Oye, sí, y qué lindo. Ustedes lo pueden encontrar en todas Romero. las. En todas las tiendas naturistas del país, de la ciudad, 
y específicamente en la Casa de los Productos Naturales. Tiene cola de caballo. En, claro, y es, es, es buenísimo. Cola de caballo, argán, eh, más biotina y romero. Alguna gente me pregunta, ¿me lo tengo que consumir eh, ¿Está bien? Eh, o gastar, como decimos acá en el cuadro? ¿En qué Vamos tiempo? La, medio, la verdad en el menor tiempo posible, porque eh, es difícil, al no tener excesivos preservantes, porque con, con un producto natural, su efectividad dura un tiempo Exacto. prolongado. La verdad, un champú no debería durar más de un mes, cualquier tipo de champú. Y si dura menos de un mes es porque no te estás bañando. Y eso también es un problema. <risa> el sebo acumulado produce se, también... El folículo se debilita claro. y se produce que la, el cabello caiga. No es verdad ese mito de que el pelo no me lo lavo todos los días porque se, se cae. Caiga. Mentira. El pelo se te va a caer igual Exacto. si se te está cayendo. Exacto. Y si por COVID se te cae, esta Dicho es la... por los dermatólogos. Claro, esta es la solución, el champú de Romero. Aquí lo tengo. Que eh, lo produce el... Eh, lo producen en tiendas naturistas, lo venden en tiendas naturistas Naturista. y desde hoy lo va eh, la sucedió casa de un, productos naturales. Sí, sucedió un accidente y el vino le cayó encima. Mejor, más Mejor. cabello. Eso es más abundancia de cabello. Nos tenemos que ir, señores. Gracias. Ángel, quiero darte las gracias. No, gracias a ti, Ángelo. Quiero, quiero que, eh, digamos, el, eh, eh, esta etapa de reactivación que con miedo mencionamos gracias. reactivación porque a veces... No queremos Ay. que acabe, no queremos que otra vez nuevamente uno vuelva a No, encerrar. sería terrible. Lo, no, la nuestra economía que... yo no lo soportaría. Y no, ¿Ya y te vacunaste? Que... Sí, la primera vez. No, recién mañana. Hoy, mañana, si sí, mañana me vacuno. Wow. Dios no. mediante. ¿Pero te citaron o tú vas sí, a Sí me ir? citaron, pero recién mañana vuelvo a poder ir. Perfecto. ¿Y los otros milenios? Sí, ya están vacunados todos. Solo yo. <risa> ¿Y por qué, no, por qué se vacunan tan rápido? Se supone que porque son... algunos sí tenían cómo poder vacunarse, porque tenían alguna afección, una cosa, y tenían esa No prioridad. solamente eso. Eh, aquí en este momento no existe el prejuicio de por qué ya te no. vacunaron a ti. Ya no, no. no. Ahorita todo el mundo se puede vacunar. En todas las universidades están vacunando. Están vacunando. Y tenga mucho, mucho ojo y mucho, eh, mucho criterio. Vaya a los puestos de vacunación Exacto. y explique. O sea, a veces con educación logramos cosas. Yo so, diga, por ejemplo, soy hipertenso, tengo tal enfermedad, lleve la receta, eh, así sea en el celular de su doctor, y lo van a vacunar. El así gobierno es. está empeñado en así vacunarnos es. a todos para que la variante que empieza a circular en oh el cuerpo no nos afecte. afecte. Ángel, mil gracias y que gracias sea temporada de activación. Eh, eh, de muchas muchas luces, mucho gracias, brillo, mucho dinero gracias. a todos los artistas porque tienen Así casi es. 16 meses parados. Sí, sí, sí. Gracias de todo corazón. Un saludo para todos los que ven este increíble programa. Gracias por compartir este momento con, en casita, donde sea que se encuentren en, su, en sus dispositivos. Decirles que Grupo Millennium se mantiene vigente con la bendición ¿A qué de Dios. Números? 099-774-1914. Repito. Es tu número, ¿verdad? Sí. El que está aquí. Y la sí. gente te manda cosas, te dice, mándame sí, fotos. Manda ¿Y te han mandado sí. fotos pornos? Sí, también. ¿Mujeres y hombres? Hombres, mujeres, sí. ¿Y qué haces? ¿Las borras? No borro, aquí. Porque mis sobrinos juegan a veces. Ah, sí, eso, eso es súper. Tú no puedes tener cosas porque tú sabes. Eso es súper. Sí. Y, y los niños a veces son eh, muy... son, son traviesos, son curiosos. 099-774-1914. En Instagram nos pueden seguir como arroba sí. grupo Millennium, Millennium, m i l w l perdón, e n i u m Millennium. Termina con M y mi red social es arroba Ángel Chevasco. Les agradezco, Dios me los bendiga. Hasta la próxima, Ángelo. Un gusto siempre gracias, saludarte. Siempre tu casa. Saludarte y gracias por la invitación y por tenerme presente. Y nos puedes hacer el pasito eh, final ahora mismo. Podemos subirlo, por favor. ¿De cuál? O sea, tú les enseñas a los. Claro, yo soy el que más vale. Ay. Pero también tu hermana. Y dice, mira, es. mi hermana también. ¿Cuántos ecuatorianos no quisieron estar en el grupo Millennium, pero los complejos dicen no? Sí, no ajá, no, no quiero, yo. No, 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 Sabes que hay muchos tabús. Claro. Que dicen, ay, no, grupo que no van a gritar, no van a decir. Nunca nos han gritado cosas feas. ¿no? Gracias claro. a Dios siempre ha sido un respeto y eso es bonito. Gracias, Ecuador, un país que amo con mi vida. Hemos tenido de, de viajar al exterior. En la, en la, hace dos años estuvimos reconocidos en Nueva York. Nos dieron Madre un reconocimiento. ¿Fueron todos los llevaste, grupo, los escogiste? No, tuve que escoger los que tenían visa. ¿no? Claro. Fuimos a, a recibir ¿Quién es fue Steven Carabajo, Tony, no sé si cuál es Tony, Tony García. Claro. Estuvo Ese este, es eterno, pues. Denis Campodónico, claro. eh, Darío Palacios y yo, los Perfecto. cinco. Y, y nos rendimos un reconocimiento, el, el, los premios este, Unidad, como claro. Grupo Cumbia de Ecuador, del Tino. Uh -huh. Perfecto, señores. Un aplauso para Ángel Sebasco, que nos con uno de sus asistentes, que de paso nos ayudó. No, Gracias, no, Christopher. Christopher, ¿verdad? Sí, Gracias, Christopher. Christopher este, pasa a fin de mes por Pito TV, que aquí te van a pagar por habernos el día <risa> hecho el, 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 digamos, el, el que traía el los apoyo, productos como el apoyo. un chipazo. Gracias, nos vemos este lunes. Mucho gusto, señores. Bendiciones, éxitos. Cuídense.